డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిజం అనే లెసన్ ఆల్రెడీ రెండు క్లాసులు పూర్తి చేశాం టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కు ఉపయోగపడే విధంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా గమనిస్తూ వాటి ప్రకారంగా ఆన్సర్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ బుక్ని ఫాలో అవుదాం ఇక్కడ చూడండి గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ అంటే మీ నిత్య జీవితంలో ఏ ఏ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ని మీరు యూజ్ చేస్తారు అన్నప్పుడు మనము ఇంట్లో మిక్సీ వాడతాం గ్రైండర్ వాడతాం లేకపోతే ఫ్యాన్ కూడా వాడుకుంటాం ఇవన్నీ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ ఇందులో తిరిగే చక్రం ఉంటుంది కదా అందుకని ఇవన్నీ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ అలానే కరెంటు పోయినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం కాలింగ్ బెల్స్ తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ క్రేన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం డైలీ లైఫ్ లైఫ్లో ఉపయోగించేటువంటి ఎలక్ట్రిక్ అప్లయన్సెస్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ హౌ కెన్ యూ వెరిఫై దట్ ది కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్రెడీ మనం ఆయర్ స్టేడ్ ఏం చెప్పాడో మనం నేర్చుకున్నాం ఏమని చెప్పాడు కరెంటు క్యారియింగ్ వైర్ అనేది ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుందని నేను ఇంతకు ముందు క్లాసులో మీకు చెప్పున్నా దానికోసం ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చూపించమంటున్నాడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది ఫస్ట్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేది చూద్దాం ఇదే మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి డయాగ్రమ్ అనమాట ఆయర్ స్టేట్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇదే ఈ డయాగ్రమే మనము ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్లో చూస్తున్నాం అనమాట రెండు ఒకటి ఎక్కడ చూసి చెప్పినా సేమ్ టు సేమే అనమాట ఈ మెటీరియల్ గాలి శ్రీకర్ గారు తయారు చేసినటువంటి మెటీరియల్ అనమాట చీరాల మండల్ ఆమె ప్రకాశం డిస్టిక్ట్ ఆ మెటీరియల్ని కూడా మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకుందాం సేమ్ రెండు డయాగ్రామ్స్ ఒకటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ అనేది ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుందని అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుందని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తోటి ప్రూవ్ చేయబోతున్నాం దీనికోసం ఒక థర్మోకోల్ షీట్ తీసుకున్నాం ఇదే థర్మోకోల్ షీట్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు దాని మీద వర్టికల్గా రెండు వుడన్ స్టిక్స్ అంటే చెక్కతో తయారు చేసినటువంటి రెండు చిన్న చిన్న స్టిక్స్ని ఎక్కువ పొడవు కాదు వన్ సెంటీమీటరే అంటే చాలా చిన్న స్టిక్స్ని ఇలా వర్టికల్గా నిలబెట్టాం థర్మోకోల్ షీట్కి ఫిక్స్ చేసామన్నమాట పైన ఏముందంటే కొంచెం ఇలా స్లిట్ వచ్చేట్టు ఎందుకనంటే దాని మీద నుంచి వైర్ ఒకటి పోనివ్వాలి కాబట్టి పైన ఇలా ఒక స్లిట్ లాగా వచ్చేట్టుగా అరేంజ్ చేసుకున్నాం మనం తర్వాత ఒక కాపర్ వైర్ తీసుకున్నామన్నమాట ట్వంటీ ఫోర్ గేజ్ ఉండే కాపర్ వైరు ఆ కాపర్ వైర్ని ఈ రెండు స్లిట్స్లో నుంచి హారిజాంటల్గా పోనిచ్చామన్నమాట కాపర్ వైర్కి టూ ఎండ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టూ ఎండ్స్కి ఒక స్విచ్ని స్విచ్ అన్న ట్యాప్ కి అన్న ఒకటే ఒక బ్యాటరీని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశాం అంతేనా ఈ బ్యాటరీ అంటే త్రీ వోల్ట్స్ కానీ సిక్స్ వోల్ట్స్ కానీ నైన్ వోల్ట్స్ కానీ ఏ బ్యాటరీ అయినా తీసుకోండి మీరు ఇలా కనెక్ట్ చేసేసామన్నమాట తర్వాత ఏం చేసామంటే ఈ కాపర్ వైర్ని చూసారా దాని క్రింద ఒక చిన్న కంపాస్ నీడిల్ పెట్టాం నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పున్నా కంపాస్ నీడిల్ ఎప్పుడు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో మీకు తెలుసు కంపాస్ నీడిల్ ఎప్పుడు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంటే దానికి దగ్గరగా ఏదన్నా మ్యాగ్నెట్ ఉంటే డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది లేకపోతే అసలు అది డిఫ్లెక్టే కాదు ఫస్ట్ మనం ఈ స్విచ్ని ఆఫ్ చేసి పెట్టాం అంటే ట్యాప్ కి కదా ఇది ఓపెన్లో పెట్టాం ఓపెన్లో పెట్టమంటే ఆఫ్ చేసి పెట్టడం అప్పుడు ఈ వైర్లో ఎటువంటి కరెంటు పోవటం వా పోనప్పుడు ఈ కంపాస్ నీడిల్లో డిఫ్లెక్షన్ లేదు అంటే దగ్గరలో ఏ మ్యాగ్నెట్ లేదని మీకు తెలిసిపోయింది దగ్గరలో మ్యాగ్నెట్ కనుక ఉంటే ఇది డిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది కదా సరే ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేసాం క్లోజ్ చేయటం అంటే స్విచ్ ఆన్ చేయటం అనమాట అప్పుడు ఈ కాపర్ వైర్లో నుంచి కరెంట్ పాస్ అయింది ఇమీడియట్గా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ని చూసారా కంపాస్ నీడిల్ అన్నా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అన్నా ఒకటి ఇది డిఫ్లెక్ట్ అయింది అంటే దీని దగ్గరలో ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉన్నట్టే కదా ఏది ఆ మ్యాగ్నెట్ అంటే కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్ అండ్ ఇట్ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్ తన చుట్టూరు ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేసింది అనమాట అందువల్లనే ఈ కంపాస్ నీడిల్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అయింది ఓకేనా ఈ చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్తో మనం ఏం ప్రూవ్ చేసామంటే కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని ప్రూవ్ చేసామన్నమాట ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ టూ యాక్టివిటీస్ రెండు యాక్టివిటీస్ చెప్పమంటున్నాడు దట్ కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ ప్రొ
ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుందని రెండు యాక్టివిటీస్ చెప్పమంటున్నాడు ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక యాక్టివిటీ చెప్పేశా ఇంకొక యాక్టివిటీ చెప్పాలి అంతే కదా ఆ యాక్టివిటీ కోసం ఇక్కడ చూడండి ఇదే యాక్టివిటీ టూ ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఉంది ఏ యాక్టివిటీ టూ చూడండి ఒకసారి ఇదే యాక్టివిటీ టూ అనమాట ఒక యాక్టివిటీ ఆల్రెడీ చెప్పేస్తున్నాను కాబట్టి రెండో యాక్టివిటీ చెప్పబోతున్నా మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ ఇది మరి దీన్నే మనం మెటీరియల్లో కూడా చూడవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఒక వుడన్ ప్లాంక్ తీసుకున్నాం అనమాట దీన్ని హారిజాంటల్గా ఒక టేబుల్ మీద పెట్టాం ఈ ఉడల్ ప్లాంకుని హారిజాంటల్గా ఒక టేబుల్ మీద పెట్టాం దాని మధ్యలో ఒక హోల్ వేసి ఆ హోల్లో నుంచి వర్టికల్గా ఒక కాపర్ వైర్ పోనిచ్చామనమాట ఈ కాపర్ వైర్ వర్టికల్గా నిల్చోదు కదా అందువల్ల దీనికి ఒక రిటార్ట్ స్టాండ్ కూడా పెట్టాం మనం ఎలానో చూడండి ఇలా రిటార్ట్ స్టాండ్ కనుక పెడితే మనం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాపర్ వైర్ ఇదిగో వర్టికల్గా నిల్చుంది అంటే స్టాండ్కు బిగిన్ చేసామనమాట ఈ కాపర్ వైర్ని మరి కాపర్ వైర్ టూ ఎండ్స్ తీసుకెళ్ళి దేనికి కనెక్ట్ చేశామంటే ఇందాక అట్లాగనే ఒక బ్యాటరీకి ఒక స్విచ్కి కనెక్ట్ చేశాం ఓకేనా ఆ హారిజాంటల్గా ఉండే ప్లాంక్ ఇదే దీన్ని గమనించండి ఇందాక అట్లాగనే సర్క్యూట్ కాకపోతే ఇక్కడ కాపర్ వైర్ వర్టికల్గా ఉంది అంతే సేమ్ సర్క్యూటే అందులో ఏం పెద్ద తేడా ఏం లేదు తర్వాత ఏం చేసామంటే మనం ఈ ఉడన్ ప్లాంక్ మీద ఒక కంపాస్ నీడిల్ పెట్టాం కంపాస్ నీడిల్ పెట్టిన తర్వాత ఈ స్విచ్ని ఆన్ చేసాం ఎప్పుడైతే ఆన్ చేసామో మనం ఈ సర్క్యూట్లో కరెంట్ పాస్ అవుతున్నది అనమాట మరి సర్క్యూట్లో బ్యాటరీ ఉంది ఒక స్విచ్ ఉంది ఇదేంటిది అమ్మీటర్ అనమాట కరెంటు ఎంత పాస్ అవుతున్నదో ఇది మెజర్ చేస్తుంది కరెంటు ఎంత పాస్ అయ్యేది అమ్మీటర్ ఈజ్ ఏ డివైస్ యూజ్ టు మెజర్ ది కరెంట్ ఈ రీ రెసిస్టెన్స్ ఉంది చూసావా వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ కావాలంటే కొంచెం పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు దీన్ని ఉపయోగించి ఓకేనా అవన్నీ కూడా ఈ సర్క్యూట్లో ఉన్నాయి వీటితో పెద్ద అవసరం లేదు మనకి ఈ బ్యాటరీ ఈ స్విచ్ ఉంటే చాలు కరెంట్ ఇలా పాస్ అవుతూ ఉందనమాట అప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ డెఫినెట్గా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది ఎటువైపు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది చూసారా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇక్కడ పెట్టామనుకో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ని అది ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది లేదు ఇక్కడ పెట్టామనుకో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ని అది ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ పెట్టామనుకో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ని అది ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎటువైపు డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నదో మీకు తెలిసిపోయింది అనమాట అసలు మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎందుకని డిఫ్లెక్ట్ అయినట్టు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎందుకు డిఫ్లెక్ట్ అయిందంటే కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా పనిచేసింది ఈ వైరు దాని చుట్టూరు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేసింది అనమాట ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్లే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నది కంపాస్ నీడిల్ అన్నా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అన్నా ఒకటే ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటో ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట మనం ఇది ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ బార్ మ్యాగ్నెట్లో ఇదేంటిది నార్త్ పోల్ ఇదేంటంటే సౌత్ పోల్ ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాని చుట్టూరు కొంత దూరం వరకు ఉంటుంది అంతేనా లేకపోతే మీరు ఒక నార్త్ పోల్నే దృష్టిలోకి తీసుకోండి ఈ నార్త్ పోల్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాని చుట్టూరు కొంత దూరం వరకు ఉంటుంది అంతకంటే దూరం వెళ్ళామనుకో ఈ నార్త్ పోల్ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని చూపించలేదు అనమాట ఈ నార్త్ పోల్ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ఎంత దూరం వరకు అయితే చూపించిందో లేదా ఈ సౌత్ పోల్ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ఎంత దూరం వరకు అయితే చూపించిందో ఆ స్పేస్ మొత్తాన్ని కూడా త్రీ డైమెన్షనల్గా చెప్పాలి దాన్నే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటారు కాబట్టి ది స్పేస్ అరౌండ్ ది మ్యాగ్నెట్ అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ చుట్టూరు ఉండే స్పేస్ అనమాట వేర్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ఫెల్ట్ దాని ప్రభావాన్ని ఎంత దూరం వరకు అయితే అది చూపిస్తుందో ఆ ప్రదేశం మొత్తాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటారు అర్థమవుతుందా మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే దాని ప్రభావం ఉన్నట్టు ఫీల్డ్ లైన్స్ లేవనుకో అసలు అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డే లేదని అర్థం అలా చెప్పాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే 
ఇక్కడ పెట్టినటువంటి కంపాస్ ఎందుకు డిఫ్లెక్ట్ అయిందంటే ఆ కంపాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంది కాబట్టి దాని మీద దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పనిచేసింది కాబట్టి కరెంటు క్యారియింగ్ కండక్టర్ ఒక మ్యాగ్నెట్ కదా దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పనిచేసింది కాబట్టి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్ అయింది అనమాట ఓకేనా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం రెండు యాక్టివిటీస్ చూసాం ఆ రెండు యాక్టివిటీస్ నుంచి మనకి ఏం తెలిసిందంటే కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్ ఇట్ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్ తన చుట్టూరు అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ను ఏర్పరుస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేసాం అనమాట మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటో కూడా చూసాం ఓకేనా నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ చేద్దాం